ടൈപ്പ് ലെവൻ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് എങ്കിൽ എട്ടാമത്തെ പദം എത്ര ആദ്യ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക അതായത് എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അത് സമൂ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടേംസ് സീഗൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ഓക്കെ എങ്കിൽ എട്ടാമത്തെ പദം എത്ര നമുക്ക് എന്ത് പറയാതാ എയ്ത്ത് ടേം ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്കറിയാം എസ് എൻ എസ് എൻ സമൂ ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി നമ്മൾ നോക്കിയതായിരുന്നു ആദ്യം അല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എഴുതുകയാണ് അതായത് എസ് എൻ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് അതെ സമൂ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടേംസ് പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് സീക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ എ നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ടു എ പ്ലസ് എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അതായത് ഫോർട്ടീൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തന്നതായിരുന്നു നമുക്ക് എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അല്ലേ അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ഓക്കെ റെഡി ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എട്ടാമത്തെ പദമാണ് അല്ലേ എയ്ത്ത് ടേമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എയ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എ പ്ലസ് സെവൻ ഡി അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം റെഡി അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ രണ്ടിലും എന്ത് കോമണാണ് ടു കോമൺ ആണ് അത് ഞാൻ ഇങ്ങ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്താ വരിക നോക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇവിടുന്ന് ടു എടുത്ത വെറും എ മാത്രമാണ് അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക റെഡി പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ടു എടുക്കുന്നതെങ്കിലോ സെവൻ ഡി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ടൂം താഴെയുള്ള ടൂം എന്താ വിടും ക്യാൻസൽ ഓക്കെ എങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് സെവൻ ഡി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഓക്കെ എങ്കിൽ എ പ്ലസ് സെവൻ ഡി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്തായിരുന്നു എ പ്ലസ് സെവൻ ഡി അതായത് എ പ്ലസ് സെവൻ ഡി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എയ്ത്ത് ടേം ആയിരുന്നു അല്ലേ അതായത് എട്ടാമത്തെ പദം എട്ടാമത്തെ പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് സെവൻ ഡി ആണ് അല്ലേ അതായത് എൻത്ത് ടേം ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് എങ്കിൽ എട്ടാമത്തെ പദമാണെങ്കിൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എട്ടാമത്തെ പദമാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് സെവൻ ഡി അതല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം എനിക്ക് ടി എയ്റ്റ് എയ്ത്ത് ടേം എന്നറിയാ പറയാമല്ലോ ഇനി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ബൈ പതിനഞ്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റെഡി അപ്പോൾ നോക്കാം മൂന്ന് പതിനഞ്ചിൽ എത്ര തവണ അഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി അൻപത്തി ഒന്നിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് എത്ര തവണ പോവും മുപ്പതിൽ പത്ത് തവണ മൂന്ന് പോവും ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഏഴ് തവണ പോവും അതായത് പതിനേഴ് ഓക്കെ പതിനേഴ് റെഡി ഇനി പതിനേഴും ഈ ഒരു സീറോ നൂറ്റി എഴുപത് ബൈ അഞ്ച് നൂറ്റി എഴുപത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപതിൻ്റെ ഇരട്ടി അതായത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആ ഒരു പൂജ്യം എടുക്കുക മുപ്പത്തി നാല് ഒന്നുമില്ല നൂറ്റി എഴുപത് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അതായത് പതിനേഴിൽ അഞ്ച് എത്ര തവണ പോവും മൂന്ന് തവണ ബാക്കി രണ്ട് ഇരുപതിൽ അഞ്ചോ നാല് തവണ അതല്ല അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇരട്ടിയാക്കുക ഒരു സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ അതായത് നൂറ്റി എഴുപത് പത് അൻപത്തൊന്നിലാണ് പതിനേഴിൽ അഞ്ച് മൂന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക പതിനേഴ് തവണ പോകുന്നത് ആ ഒരു സീറോ എന്ത് ചെയ്യുക മുകളിലേക്ക് വരണം അല്ലേ നൂറ്റി എഴുപത് അപ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത് ബൈ അഞ്ച് നൂറ്റി എഴുപതിൻ്റെ ഇരട്ടി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഒരു സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി നാല് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അല്ലേ എട്ടാമത്തെ പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുപ്പത്തി നാല് ക്ലിയർ പക്ഷേ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സാധനം ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക തന്നിട്ട് മദ്യപദം
അതായത് മദ്യപദം കാണാൻ തുകയെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ നമുക്ക് എസ് എൻ തരുന്നു അതായത് സമ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ടേംസ് നമുക്ക് തരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക മദ്യപദം മദ്യപദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റെഡി റെഡി അത് കാണാൻ നമ്മൾ എസ് എന്നിനെ അതായത് എന്ന് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹരിച്ചാൽ മതി അതായത് എസ് എൻ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ആ ഒരു എൻ പദങ്ങളുടെ മദ്യപദം മദ്യപദം എപ്പോഴും എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒൻപത് പദം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മദ്യപദം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒമ്പതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി അതായത് പത്തിൻ്റെ പകുതി എത്രയാ അഞ്ച് അല്ലേ അതേപോലെ എൻ പദങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തുക തരുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മദ്യപദം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അത് കാണാൻ എസ് എന്നിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹരിച്ചാൽ മതി എങ്കിൽ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് പോകുന്നു അതായത് മദ്യപദമാണോ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ എസ് എൻ ബൈ എൻ എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ബൈ പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ എങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്തു നോക്കാം എങ്കിൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പദം എത്ര അതായത് തന്നിരിക്കുന്നത് എസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നിങ്ങളോട് എന്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പദം അതായത് ടി ട്വൻറ്റി ത്രീ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ മിഡിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡിൽ ടേം എത്രയാണ് വരിക നാൽപ്പത്തഞ്ചിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി നാൽപ്പത്താറ് അതിൻ്റെ പകുതി അതല്ലേ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എൻ പദങ്ങളുടെ തുക ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക തന്നിട്ട് ആ എൻ പദങ്ങളുടെ മദ്യപദം കാണാൻ നമ്മൾ എസ് എന്നിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി എന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതായത് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ബൈ എൻ എൻ എത്രയായിരുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ടൈം ഓക്കെ ഇനി നയനിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോവില്ല എങ്കിൽ ഒരു സീറോ നയൻറ്റിയിലാണെങ്കിലോ ടു ടൈംസ് അതായത് വൺ നോട്ട് ടു നൂറ്റി രണ്ട് ആയിരിക്കും അതിനെന്താണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പദം